నమస్తే స్వామి బాగున్నారా స్వామి గురుగారు చాలాసార్లు ఎన్నో ఏళ్ళ నాటి నుంచి వింటుంది ఏందని అంటే ఆ కలియుగ దైవం గురించి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం గురించి ఎన్నో రాశ్యాలు దాగున్నాయి అని అంటారు అలాంటి రాశ్యాలు దాగున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం గురించి ఆలయం గురించి ఉన్న చరిత్ర గురించి మాతో కొద్దిగా పంచుకోగలరని ఆశిస్తున్నాం ఓం శ్రీ వెంకటేష్ ఆయన తిరుమల శ్రీవారి దేవాలయం వైష్ణవ పుణ్యక్షేత్రాల్లో అత్యంత విశిష్టమైనది ఉత్కృష్టమైనది ముఖ్యంగా ఇది అలౌకికమైంది సామాన్య పామర జనులకు అంతు పట్టని ఎన్నో విశేషాలు ఎన్నో విచిత్రాలు తనలో ఉంచుకున్న ఒక అతి చిన్న దేవాలయం సుమారు రెండున్నర ఎకరా విస్తీర్ణంలో ఉన్న చిన్న దేవాలయం మనం రామేశ్వరం కంచి కామాక్షి టెంపుల్స్ వాటితో పోలిస్తే చాలా చిన్న దేవాలయం ఇందులో ప్రధానంగా వెంకటేశ్వర స్వామి ఉంటారు పరివార దేవతలు ఎవరు ఉండరు స్వామివారే ప్రాధాన్యం ఆగమశాస్త్ర విశేషణాల ప్రకారం సుమారు పదిహేడు కోట్ల సంవత్సరాల ముందు స్వయంభవ మనువు భూమిని పాలించే సమయంలో ఆది కృతయుగంలో ఒక పుణ్య ముహూర్తంలో స్వామివారు వైకుంఠం నుంచి భూలోకానికి ఆవిర్భవించినట్టు చెప్పబడి ఉంది కాబట్టి ఇది మానవాతీతమైంది సాక్షాత్తు ఇంద్రాది దిక్పాలకులు బ్రహ్మాది దేవతలు కిన్నెర కింపురుష గరుడు గంధర్వాది దేవతాగణాలు సిద్ధులు సాధ్యులు బ్రహ్మర్షులు రాజర్షులు మహర్షులు యోగులు మొదలైన వారందరికీ సాక్షాత్ వైకుంఠానికి చేరే సాయుధ్యం అనే స్థితికి తీసుకువెళ్ళగలిగిన ఒక మహత్తరమైన క్షేత్రం ఇది పామర జనులు దీనిని అర్థం చేసుకోలేకుండా లౌకికమైన అశాశ్వతమైన ప్రాపంచికమైన విషయాలను మాత్రమే స్వామివారి దగ్గర ప్రార్థించి అవి పొంది తృప్తిగా వెళ్ళిపోతుంటారే కానీ వీటన్నిటికీ మించి స్వామివారు మనకు ఇవ్వగలిగిన పరమ పదం అనే మహత్తరమైన పదం దాన్ని దాని గురించి ఎవరు స్వామివారి దగ్గర ప్రార్థన చేయడమో లేకపోతే అడిగేంత ఒక మెచ్యూరిటీనో ఉండదు వాళ్ళకి మూల విరాట్ ముందర నిలబడినప్పుడు మాత్రమే ఈ ప్రపంచాన్నే మర్చిపోయి తాను అడుగుదలుచుకున్న కోరికలను అన్నింటినీ కూడా మర్చిపోయి ఒక తన్మయత్వంతో నిలిచిపోతారు భక్తులు మళ్ళీ బంగారు వాకిలు దాటి బయట వచ్చే వరకు కూడా ఆ భ్రమ నుంచి వేయడం అటువంటి అత్యంత శక్తివంతమైన ఒక శక్తి వలయం అక్కడ ఉంది దీని దీని గురించి తెలియకుండానే ఆ శక్తి వలయంలో భక్తులు ప్రవేశించి బయట వచ్చేస్తూ ఉంటారు ఎన్నో జన్మల కర్మలను కూడా మార్చగలిగిన మహత్తరమైన శక్తి వలయం అక్కడ ప్రతిష్ఠించబడి ఉండదు అందుకే ఇప్పటికీ కూడా దక్షిణాదిలో తిరుమలకు వెళ్ళి వస్తే జీవితంలో ఒక మలుపు తిరుగుతుందనే ఒక బలమైన నమ్మకం కూడా అందరికీ ఉంది ఎందుకంటే చెడు కర్మల నుంచి నిష్కృతి లభిస్తుంది పుణ్యం దాపురిస్తుందనే ఒక నమ్మకం ప్రత్యక్షంగా కూడా అది అక్షర సత్యం ఇది తిరుమల గురించి తెలియని విషయాలు ఇక మూల విరాటు అత్యంత సౌందర్యంతో కూడిన ఒక మహాపురుష లక్షణాలతో చతుర్భుజాలతో స్వామివారు వచ్చిన భక్తులకు తన పాదాలను శరణ పొందమని దక్షిణహస్తంతో చూపిస్తూ ఉంటారు స్వామివారి దివ్యమైన ఆభరణాలు పీతాంబరాలు భుజకీర్తులు కంకణాలు అంగుళీకాలు మెట్టెలు ఉదరబంధం సింహలలాటం ప్రలంబ యజ్ఞోపవితం అనే ఒక విశేషమైన యజ్ఞోపవిత ప్రవృత్తి కంఠాభరణాలు మకర కొండలాలు శిరశ్చక్రం వీటన్నిటితో కూడా సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించబడి ఉంటారు పెరు స్వామివారు ఇదే కాకుండా శిల్పశాస్త్రంలో ఏ ఒక విధానికి కూడా చేరని ఒక భంగిమలో స్వామివారు మనకు దర్శనమిస్తూ ఉంటారు ఇది కూడా ఒక విశేషం మానవ నిర్మితమైన శాస్త్రాలకు అతీతంగా స్వామివారు కనిపిస్తూ ఉంటారు ఇది తిరుమల క్షేత్రం గురించి ఇక భక్తులు అక్కడ ఒక రెండు మూడు క్షణాలు మాత్రమే ఉండ ఉండి దేవాలయం నుంచి బయటకు అవసర అవసరంగా వచ్చేస్తుంటారు కాబట్టి అక్కడ ఎవరిని ప్రశ్నించి తెలుసుకోగలిగిన అవకాశాలు లేవు కాబట్టి చెప్పగలిగే వారు కూడా అక్కడ ఎవరు ఉండరు కాబట్టి భక్తులు వారి వారి ప్రవృత్తికి తగినట్లుగా స్వామివారి గురించి ఎన్నో ఊహించుకుంటూ ఉంటారు అవే ఎన్నో కల్పనలుగా బయట వస్తూ ఉంటాయి స్వామివారి దేహం మెత్తగా ఉంటుందని స్వామివారికి చెమట పడుతుందని స్వామివారికి వెనుక వెంట్రుకలు ఉంటాయని స్వామివారి నిర్మాల్యం పుష్పాలు స్వామివారి వెనక ఒక బిల్లన్లో వేసేస్తూ ఉంటారని స్వామివారి సన్నిధి దగ్గరగా సముద్ర హోరు వినిపిస్తూ ఉంటుందని ఇలా రకరకాలైన ఊహలు కల్పనలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ అబద్ధమని చాలాసార్లు నేను కూడా మీడియాలో చెప్పున్నాను 
కాబట్టి ఇది అత్యంత సామాన్యమైన దేవాలయం భౌతికంగా కానీ పారభౌతికంగా అలౌకికమైంది ఈ భూమండలంలో కాకుండా ఈ అనంత విశ్వంలో ఎక్కడ లేనట్టి ఒక వరప్రసాది అయిన భగవంతుడు వెంకటేశ్వర స్వామి వెంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించినాథ్ బ్రహ్మాండంలోనే ఎక్కడ వెంకటాచలం వంటి పవిత్రమైన క్షేత్రం లేదని వెంకటేశ సమో దేవో న భూతో న భవిష్యతి అని వరప్రసాది అయిన వెంకటేశ్వర స్వామిని పోలిన భగవంతుడు భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాల్లో ఎక్కడ లేదని పురాణాల్లో కూడా చెప్పబడి ఉంది కాబట్టి ఇది అక్షర సత్యం అది స్వామివారి దగ్గర స్వామివారిని ఒక్కసారి ఒక్క క్షణం స్వామివారి ముందు నిలబడిన వారికి ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా అర్థమవుతుంది గురుజీ చాలాసార్లు జనాలంతా వినేది అనుకునేది ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఎన్నో ప్రసిద్ధి గాంచిన ఆలయాలు ఉన్నాయి కానీ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికే అంత ప్రసిద్ధి ఎలా వచ్చింది ఈరోజు ప్రపంచంలోనే ధనిక ఆలయంగా కూడా పిలువబడుతుంది సో అది ఎలా టర్నింగ్ తీసుకుందంటే ఆ రోజు స్వయంగా వెలిసిన స్వయంభు ఆలయం నుండి ఈరోజు ఇంత ధనిక ఆలయంగా పిలువబడుతుంది ఇది ఎలా సాధ్యమైంది స్వామి అది స్వామివారు భక్తులకి ఎవరెవరికి ఏమేమి అనుగ్రహం చేస్తారో మనకు తెలియదు ఒక్కొక్క భక్తుడికి స్వామివారు ఏదో విధంగా అనుగ్రహం చేసి ఉంటారు ప్రతి భక్తుడి దగ్గర ఒక కథ ఉంటుంది స్వామివారు తనకి ఇది చేశారని ఇప్పుడు కొండ మీద డెబ్బై వేల మంది భక్తులు ఉంటే మీరు వెళ్ళి వాళ్ళతో వాళ్ళని పలకరిస్తే డెబ్బై వేల కథలు చెప్ దొరుకుతాయి మీకు కాబట్టి తిరుమలకు వచ్చి ఒట్టి చేతులతో వెళ్ళిన వారు ఎవరు లేరు స్వామివారు అనుగ్రహం ప్రతి వారికి ఇస్తూనే ఉంటారు స్వామివారి స్వయంగా మాటల్లో స్వామివారి మాటల్లో చెప్పాలంటే బ్రహ్మాది దేవతలకు ఒక వాక్కు ప్రదానం చేస్తారు నేను ఈ శ్వేతవరాహ కల్పం చివరి వరకు సాక్షాత్ వైకుంఠంలో ఎలా ఉంటాను అదే వైభవంతో ఈ వెంకటాచల పర్వతాల్లో వెలిసి ఉంటాను ఇక్కడ ఒక భ్రమను కల్పిస్తాను ఆ భ్రమను చూసి భక్తులందరూ ఇదే భగవంతుడు అనుకొని అల్పమైన కోరికలు కోరుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఆ కోరికలను నేను అనుగ్రహించి వాళ్ళని పంపించేస్తూ ఉంటాను వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ కోరికలతో వస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ మళ్ళీ తీర్చి పంపిస్తూ ఉంటాను ఏ కోర్టులో పది కోట్లలో ఒక్కడు వస్తాడు వాడు ఆ భక్తుడు నాకు నువ్వే కావాలి అంటాడు అటువంటి భక్తుడిని నేను చేరదీసి నా పాదాల దగ్గర ఉంచుకొని జీవితాంతం కాపాడి చివరికి నా ఆలోచించి నేను ఐక్యం చేసుకుంటాను ఆ భక్తుడు ఒక్కడే ఆ భ్రమను వీడి నేను వైకుంఠంలో ఎలా ఉంటానో ఆ దర్శనం చేసుకోగలడు నా అనుగ్రహం వల్ల కాబట్టి అటువంటి భక్తుడు ఎప్పుడో యుగానికి ఒక్కడు వస్తున్నాడు అని స్వామివారి మాటలతోనే చెప్పింది కాబట్టి భక్తులు తమ కోరికలు తీరగానే స్వామివారికి ఒక కృతజ్ఞత చెప్పే విధంగా వాళ్ళకి తోచిన కానుకలు కానీ వాళ్ళు వేడుకున్న విధంగా కానీ మొక్కుకున్న విధంగా కానీ ఏదో విధంగా స్వామివారికి కానుకలు సమర్పించుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కువ మంది భక్తులు కోరికలు తీరుతూ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ కానుకలు వస్తూ ఉంటాయి స్వామివారికి గురుజీ యాక్చువల్లీ ప్రపంచంలో ఇన్ని ఆలయాలు ఉన్నా శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయానికి మాత్రమే ఎందుకు ఆ ధనిక ఆలయంగా పేరు వచ్చింది అని అంటే ఏం చెప్తారు అదే స్వామివారికి భక్తులు ఎక్కువ వాళ్ళ ప్రపంచంలో చాలా ఆలయాలు ఉన్నాయి కదా స్వామి అన్నిటికీ కూడా అలా రావచ్చు వాళ్ళ కోరికలు తీరాలి కదా సో అత్యధిక ఇక్కడ తీరినట్టుగా ఎక్కడ తీరదు కదా వెంకటేశ్వర స్వామి గారు ఉన్నారంటారు ఇక్కడ కోరికలు తీరినట్టు ఇంకో ఏ క్షేత్రంలోనూ తీరదు అందువల్ల స్వామివారి కానుకలు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి అది అదే కారణం ఇంకేం కారణం వెళ్ళి స్వామి స్వామివారికి వెంకటాద్రి అని నీలాద్రి అని అంజనాద్రి అని ఇలా ఎన్నో పేర్లు ఉన్నాయి ఇలా ఎందుకు అండ్ ఎన్ని పేర్లు ఉన్నాయి అది స్వామివారు అనుగ్రహించిన భక్తుల యొక్క పేర్లతో ఆయా పర్వతాలు వెలిసి ఉంటాయి అంజనాదేవిని అనుగ్రహించినందువల్ల అంజనాద్రి అని గరుత్మంతుడు ఆదిశేషుడు ఇద్దరు వైకుంఠం నుంచి ఆ క్రీడా పర్వతాన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన దానివల్ల గరుడాద్రి అని శేషాద్రి అని నీలుడు అనే వానరుడు తపస్సు చేసి మోక్షం పొందినందువల్ల నీలాద్రి అని వృషభాసురుడిని సంహరించిన దానివల్ల అతని కోరిక మీద ఆ కొండకు వృషభాద్రి అని దేవతలందరూ నివసించడం వల్ల వృషాద్రి అని ఇలా రకరకాల పేర్లు ఇవే కాకుండా ఈ ఏడు పేర్లే కాకుండా తిరుమలకు దాదాపు ఒక ఒక ముప్పై కారణాంతరాల వల్ల ఏర్ప ఏర్పడిన పేర్లు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క యుగంలోనూ వెంకటాచల పర్వతాలను ఒక్కొక్క పేర్లో పిలిచేవాళ్ళు అలాంటివి చాలా ఉన్నాయి గురుగారు ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ కలియుగంలో ఉన్నాం కలియుగంలో ప్రపంచం అంతా అంతమైపోతుందని ఇటు గీత కానీ లేదా బైబుల్ కానీ లేదంటే కురాన్ కానీ 
ఏ మత గ్రంథాన్ని చూసినా కూడా తొందరలో సృష్టి అంతా కూడా నాశనం అయిపోతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు ఎంతవరకు నిజం ఇది కలియుగంతో అంతం కాదు కలియుగం యుగం అంతం అవుతుంది అంతే ప్రపంచం అంతం కాదు కలియుగం అంతం అవుతుంది మళ్ళీ కృతయుగం ప్రారంభం అవుతుంది కలియుగాంతంలో ఏడింట ఆరు మంది చనిపోతారని ఏడింట ఒక్కరు మాత్రం బ్రతుకుతారని అది పుణ్యాత్ములు యోగులు సిద్ధులు మహర్షులు ఆధ్యాత్మిక చింతన నిజమైన ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు దైవభక్తులు వీళ్ళు మాత్రం జీవిస్తారని వీళ్ళతోనే కృతయుగం మళ్ళీ ప్రారంభమవుతుంది ఓకే స్వామి ఇప్పుడు బైబుల్ ప్రకారంగా చూసినా ఖురాన్ ప్రకారంగా చూసినా ఈ భూమి అనేది దేవుడు అనేవాడు సృష్టించాడు ఈ ఆకాశాన్ని కూడా దేవుడే సృష్టించాడు అని అంటారు వాళ్ళ గ్రంథం ప్రకారంగా మొదటి మానవుడు ఆదాము హవ్వ అని అంటారు సో మన గ్రంథం ప్రకారంగా మొదటి మానవుడు ఎవరు ఆకాశాన్ని సృష్టించింది ఎవరు భూమిని సృష్టించింది ఎవరు అని అంటే ఏం చెప్తారు పంచభూతాలు కూడా మహావిష్ణువు నుంచే ఉద్భవించిందని ఉపనిషత్తులు చెప్తుంది తరువాత బ్రహ్మ మానస పుత్రుడుగా పుట్టిన మను అనే దేవత అతని సంతతి వారు మానవులు అంటారు అలా మనువులు ఒక్కొక్క మన్వంతరంలో ఒకరొకరు వస్తారు వారి సంతతి వారు భూమిలో ఉంటారు అనమాట అతను ప్రజాపతులు అంటారు వాళ్ళని వాళ్ళ నుంచే మానవులు సృష్టింపబడుతూ ఉంటారు ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అని అంటారు అలాగే ఆపద మొక్కలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అని అంటూ ఉంటారు వీటికి ఉన్న అర్థాలు ఏంటి స్వామి ఆపద మొక్కుల వాడంటే స్వామివారు ఇప్పుడు మనం తిరుమలలో చూస్తూ ఉంటాం నిలువు దోపిడి అని ఒక ప్రార్థన ఉంటుంది ఒక ఒకరు చావు బతుకుల్లో ఉన్నప్పుడు లేక ఏదైనా అత్యంత కష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఇంకా తీర్చుకోలేమనే పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు అలాంటప్పుడు ఇంకా అన్నిధా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణమ్మ అని స్వామివారిని పాదాలు పట్టుకుంటారు ప్రార్థన చేసుకొని నాకు ఈ కష్టం తీరిందంటే ఇప్పుడు నా ఒంటి మీద ఏది ఉందో అవన్నీ కూడా నీకు కానుకగా ఇచ్చేస్తారని మొక్కుకుంటారు అలాంటి సమయంలో వారి కష్టాలు తీరు తీరిపోతుంది అప్పుడు వాళ్ళ ఒంటి మీద ఏదేది ఉన్నాయో నగలు కానీ చీర కానీ మాంగల్యం కూడా తాళిబొట్టు కూడా స్వామివారికి తీసుకొచ్చి సమర్పణ చేస్తారు కొత్త తాళిబొట్టు చేసుకొని లోపల వచ్చి స్వామివారిని దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత హుండీ దగ్గర వచ్చి కొత్త తాళిబొట్టు ముందు వేసుకొని తర్వాత పాత తాళిబొట్టు తీసి హుండీలో వేసేస్తారు అది ఆపద మొక్కల వాడు అనేది ఆపద సమయంలో ఇంకెవ్వరూ ఏమీ చేయలేని సమయంలో స్వామివారిని శరణం అంటారు అదే ఆపద మొక్కల వాడు గోవింద అనేది సంస్కృత పదంలో గోవింద అన్నప్పుడు గోవిందుడు అన్నవాడు వేదాలను రక్షించినవాడు అని అర్థం దానికి అది కృష్ణావతారంలో స్వామికి కృష్ణ పరమాత్మకు అది సార్థకంగా గోవింద అని వచ్చింది కానీ సహస్రనామంలో గోవిందనామం మొదటి నుంచి ఉంది అది వేదాలను రక్షించిన వాడని కృష్ణ పరమాత్మగా గోవింద అంటే గోవులను పాలించిన వాడని స్వామి ఒక చిలిపి ప్రశ్న ఏందని అంటే ఏదైనా వస్తువు పోయినప్పుడు కానీ లేకపోతే అనుకున్న పని జరిగినప్పుడు అయిపోయిందా కాలేదా అని అంటే ఇంకా గోవిందేనా అంటారు గోవింద అంటారు లేదంటే స్వామివారికి చేరిపోయిందని అర్థం అచ్చా అంటే ఇప్పుడు ఈ కాలంలో కూడా ఏదన్నా ఫోన్ పోయిందా అని అంటే పోగొట్టేసావా అని అంటే ఆ పోగొట్టాను అంటే అది అది ఈ మధ్య కూడా ఒక చోట యూట్యూబ్లో అక్కడ చూశాను మన వైదిక సాంప్రదాయాల్లో ఉండే అత్యంత పవిత్రమైన పదాలు అన్నింటినీ కూడా కొన్ని తక్కువ చేసి దాన్ని వేరే వేరే విధంగా ఆ పదాలను వాడడము అనేది అది మన హైందవ ధర్మం మీద జరుగుతున్న ఒక దాడి అది స్వామి అదే వేరే మతాల్లో జరగదు మన మతాల్లోనే మన వాళ్ళే మనమే వాడుతూ ఉంటాం అట్లాంటి పేర్లు అది అది కలి ధర్మం అంతే అందుకన్నా ఇంకేం చెప్పలేము ఆ కలియుగంలో ఇటువంటివి అపరాధ్య పనులు అపచారాలు అపరాధాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి దైవ దైవ దూషణ వేద దూషణ ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో దీని గురించి చాలా యంగ్స్టర్స్ తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటున్నా దీని గురించి అయితే ఎందుకంటే ఏదైనా పోతే గోవింద అని సరదాగా అది మన పెద్దవాళ్ళు ప్రాచీనులైన మన మహర్షులు వాళ్ళు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఈ పదాలను అన్నింటినీ కూడా వేదాల్లో నుంచి తీసి మనకు మనకు అప్పజెప్పారు వాటిని వాటిని అత్యంత పవిత్రమైన పరిస్థితుల్లో వాడుతూ ఉంటాం అటువంటి దాన్ని ఇటువంటి నీచమైన కార్యాలకు నీచమైన సందర్భాల్లో వాడడం అనేది ఒక మహాపాపం 
స్వామి ఇంత ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయానికి మీరు ప్రధాన అర్చకులుగా కావటం అసలు ఎలా జరిగింది స్వామి అది స్వామివారి అనుగ్రహం అంతే స్వామివారి సంకల్పం అంటే మీరు ప్రధాన అర్చకులుగా ఎలా మారారు స్వామి ప్రధాన అర్చకులు అనేది పదవి అది అది ఈ మధ్య ఏర్పడింది అండి అది రాజకీయాల్లో జరిగిన ఒక కుట్ర అది అది నాలుగు కుటుంబాలు ప్రాచీనంగా స్వామివారి సేవలో ఉన్నాయి ఆ నాలుగు కుటుంబాల్లో పెద్ద చిన్న ఏది ఉండదు అందరూ సమానంగా ఉండేవాళ్ళం కానీ ఈ నాలుగు కుటుంబాల మధ్య చిచ్చుబెట్టి అన్నదమ్ముల మధ్య చిచ్చుబెట్టి వాళ్ళని వేరు చేసి వాళ్ళ మధ్య విరోధాలు కల్పించి తిరుమల దేవాలయం యొక్క నిర్వహణ వాళ్ళు తీసుకోవాలనే ఒక దురుద్దేశంతో ఈ ప్రధాన అర్చక అనే పదవిని సృష్టించి అది ఒక నలుగురికి మాత్రం ఇచ్చి మిగిలిన వాళ్లకు వాళ్ళ మీద ద్వేషాన్ని రెగ్యులేటట్టు చేశారు స్వామి మీ కుటుంబ నేపథ్యానికి వచ్చిన లేకపోతే మీ వ్యక్తిగత జీవితం కానీ ఎక్కడి నుంచి ఎలా ప్రారంభమైంది అది చివరికి ఈరోజు ప్రధాన అర్చకులుగా మీరు ఉండటం అనేది ప్రధాన అర్చకులు అనేది వాడద్దండి అసలు ఆ పదమే అసలు అర్థం లేదు అక్కడికి ఏమి లేదు ప్రధాన అర్చకులు అంటే ఏదో ఒక పది రూపాయలు ఎక్కువ వస్తుంది సంభావన ఎక్కువ ఇస్తారు అంతే అంతకన్నా అక్కడ ఏమీ లేదు అంతకుముందు తొండమాన్ చక్రవర్తి కట్టించిన దేవాలయం ఉండేది అది కొన్ని నైసర్గిక వైపరీత్యాల వల్ల భూగతమైపోగా స్వామివారి యొక్క బింబం కూడా భూగతమైపోయింటు అప్పుడు కొన్నేళ్ల తర్వాత ఆ సమీపంలో ఒక వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో ఉండే అర్చకులు గోపీనాథులు అని పేరు ఆయనకి ఆయనకు స్వామివారు స్వప్నంలో కనబడి ఇలా కొండ మీద స్వామి పుష్కరిణి తీరానికి దక్షిణ నైరుతిలో ఒక సంపంగి వృక్షము తింత్రిణి వృక్షం రెండు ఉన్న చోట కింద పాముల చీముల పుట్టలో నేనున్నాను నన్ను బయటకు తీసి అక్కడే అదే చోట ప్రతిష్ఠించవలసిందని స్వామివారు ఉత్తర్విస్తారు అలాగే ఇంకొక గ్రామంలో ఉన్న రంగదాస్ అనే ఒక యాదవుడికి కూడా అదే కల స్వప్నం వస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళ ఊరు నుంచి బయలుదేరి తిరుమలకు వచ్చి స్వామి పుష్కరిణి దగ్గర కలుసుకుంటారు అప్పుడు ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటారు నాకు ఇట్లా కల వచ్చిందని అప్పుడు వెతికి ఆ విగ్రహాన్ని ఎక్కడుందో చూసి నీలగోక్షీర ధారా భువే నమ అని స్వామివారికి కపిలగో యొక్క పాలు కొండలతో తీసుకొచ్చి ఆ పుట్టపైన పోసినప్పుడు ఆ మట్టి కరిగిపోయి స్వామివారి విగ్రహం బయట వస్తుంది దాన్ని అక్కడే భరద్వాజ మహర్షి చేత వైఖాన సాగమ రీతిగా ప్రతిష్ఠ చేయించారు అప్పటి నుంచి వైఖాన సాగమ ప్రకారంగా స్వామివారికి నిత్య ఆరాధనలు జరుగుతుంది ఆయన గోపీనాథులు అనే ఆయన వైఖాన సర్చకులు ఆయన వంశంలో అప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు మేము నాలుగు కుటుంబాలుగా ఉండి స్వామివారికి ఇంకేదాలు వైఖాన సాగం రీతిలో చేస్తూ ఉంది కళలు అంటే ఏంటి పీడ కళలు అంటే ఏంటి అసలు దీనికి ఉన్న సందేహం ఏంటి సార్ ఇది ఒక సినిమా లాగా వస్తుంది ఒక త్రీడీలో పడుకోగానే మళ్ళీ లేగగానే మర్చిపోతా ఉంటాం సార్ కళ అనేది మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ యొక్క ప్లే అది సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ మనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న మెమరీస్ని అంతా స్టోర్ చేసి పెట్టుంటుంది ఒక చోట మనం నిద్రపోయేటప్పుడు మనం కాన్షియస్ స్టేట్లో ఉండం అనమాట కాన్షియస్ స్టేట్లో ఉండము అప్పుడు సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ యాక్టివ్ అయిపోతుంది సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ యాక్టివ్ అయినప్పుడు ఆ పాత జ్ఞాపకాలను అన్నిటినీ తీసుకొని దాన్ని ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే అలా మనం ఇప్పుడు మన వీడియోలో మనం మొబైల్ ఫోన్లో ఎట్లా స్క్రోల్ చేస్తాము ఓకే వెతుకుతూ ఉంటాము కదా మనకు కావాల్సిన సబ్జెక్ట్ అట్లా స్క్రోల్ చేసేలాగా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అలా చేసి దాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది గ్రంథాల్లో కానీ వేదాల్లో కానీ దీని గురించి ఏమైనా బోధించినట్టు కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ ఉన్నాయి దుస్వప్నాలు సుస్వప్నాలు అని కొన్ని మనకు పంచాంగాల్లో చెప్తారు ఏది మంచిది ఏది చెడ్ చెడ్డది అని కొన్ని వేకుజాములు వచ్చే కొన్ని స్వప్నాలు ఫలిస్తాయని కూడా అంటూ ఉంటారు స్వామి అది ఎంతవరకు నిజం అనేది అనుభవం వల్ల మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు అవన్నీ మనం స్పెసిఫిక్గా చెప్పలేం ఓకే సైంటిఫిక్గా వాటికి ప్రూఫ్స్ లేదు కాకపోతే ప్రమానిష్ అన్న ఒకటి ఉంటుంది ప్రమానిషన్లో ఎట్లా అంటే జరగబోయే విషయాలు కొన్ని సైన్స్లో చాలా డీప్గా వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది జరగబోయే విషయాలు కొన్నిటిని మైండ్ గ్రాస్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది అది ఎందుకు ఎట్లా గ్రాస్ప్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంటారు ట్రావెలింగ్ ఇన్ టు ద ఫ్యూచర్ అంటారు టైం ట్రావెల్ అంటారు సో మెనీ నేమ్స్ అర్ దే అటువంటి ఫినామినం జరిగినప్పుడు ఫ్యూచర్లో జరిగిన విషయాలు కొన్నిటిని అది స్టోర్ చేసి మనకి మామూలుగా మర్చిపోతూ ఉంటాము కానీ విజన్స్లో కొన్ని కనిపిస్తుంటాయి డ్రీమ్ కాకుండా 
విజన్స్ అనేది అంటే కాన్షియస్గానే ఉంటాం కానీ మనం ఇంకొక డైమెన్షన్లో ఉంటాం అప్పుడు ఆ విజన్స్లో కనిపించేది మాత్రం కరెక్ట్గా జరుగుతూ ఉంటుంది స్వామి అది వేరే సబ్జెక్ట్ అది స్వామి చాలామంది భక్తులు అనేది ఏంటంటే శ్రీవారికి ఉన్నత ఉన్నంత ప్రాధాన్యత శ్రీవారి తల్లి గారికి లేదు వకలదేవికి అని అంటున్నారు ఎంతవరకు నిజం ఇది శ్రీవారికి శ్రీవారికి జన్మ లేదు కదా ఆయన అజుడు అంటారు ఆయన అజహ అజహ అంటే జన్మ లేనివాడు భగవద్గీతలో కూడా ఏం చెప్తాడు సృజామ్యహం అంటారు నన్ను నేను సృష్టించుకుంటాను అంటాడే కానీ నేను నేను పుడతానని చెప్పలేదు మానవ రూపంలో వచ్చినప్పుడు కృష్ణావతారంలో కానీ వామనావతారంలో కానీ పరశురామ అవతారంలో కానీ రామావతారంలో కానీ ఆయన మానవ జన్మగా మానవ యోనిలో ఒక తల్లి గర్భంలో పుడతారు అంతేగాని ఆయనకు జన్మ లేదు ఆయన ఆది మధ్యాంతరహితుడు ఆయనకు పుట్టుక లేదు చావు లేదు శాశ్వతం అంటే శ్రీవారి ఆలయంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి జరిగేటువంటి పూజలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కానీ ఒకలదేవికి ఒకల మాలికాదేవి అనేది పురాణాల్లో వచ్చిన పాత్ర ఆగమ శాస్త్రంలో ఒకల మాలిక దేవతగా ఎక్కడ కనిపించదు మనకి దేవాలయంలో ఉన్న మూడు శక్తుల్లో అమ్మవారు మహాలక్ష్మి అమ్మవారు మూడు రూపాలుగా ఉంటారు క్రియాశక్తి ఇచ్చాశక్తి జ్ఞానశక్తి అని అందులో జ్ఞానశక్తి అనేది స్వామివారి వక్షస్థలంలో అమ్మవారుగా ఉంటారు ఇంకొక అమ్మవారు వచ్చి బంగారు వాకిల్లో పైన మనం చూడవచ్చు గజలక్ష్మిగా కనిపిస్తారు మూడో లక్ష్మి పాకశాలలో ఉంటారు పాకలక్ష్మి అని పేరు ఆమెకి అంటే అన్నాద్భవంతి భూత అని అన్న నివేదనలను తయారు చేసే చోట ఆమె ఉంటారు అన్నలక్ష్మిగా ఉంటారు సో స్వామివారికి స్వామివారి అమ్మగారి ఒకల మాలికా దేవి అనేది వెంకటాచల మహత్యంలో వచ్చిన ఒక పురాణ పాత్ర ఓకే యశోదాదేవి యొక్క మరొక అవతారం అంటారు సో పూజల విషయం వచ్చేస్తే సమానంగా ఉంటున్న సమయం లేకపోతే ఎలా చేస్తా ఉంటారు రోజు నివేదనలు ఉపచారాలు అన్నీ అమ్మవారికి జరుగుతూ ఉంటుంది శుక్రవారం అభిషేకం చేస్తాము అలంకారాలు జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నీ జరుగుతుంది కాకపోతే తిరుమల క్షేత్రం ఆగమ శాస్త్రోక్తంగా స్వామి మాత్రమే ప్రధానం వరాహస్వామి వారు క్షేత్రాధిపతిగా ఉన్నా కూడా నరసింహస్వామి ఉన్నా కూడా వరదరాజస్వామి ఉన్నా కూడా వృషక్సేనుల వారు ఉన్నా కూడా ప్రాధాన్యత అనేది స్వామివారికి మాత్రమే ఈయనకు మించి ఎక్కడ ఎవరికి ప్రాధాన్యం ఉండకూడదు స్వామివారు మీరు పొద్దున్న లేవగానే సాయంత్రం వరకు స్వామివారికి సేవలు చేస్తూనే ఉంటారు అనేక విధాల పూజలు చేస్తూ ఉంటారు నైవేద్యాలు పెడతారు పూజ కంకర్యాలు చేస్తూనే ఉంటారు సో మీ అనుభూతి దేవుడితో ఎలా ఉంటుంది చాలాసార్లు దేవుడిని స్పృశిస్తూ ఉంటారు సో మీకు కలిగే అనుభూతి ఎలాంటిది అవి ఎన్నో ఉంటాయి అవి బయట చెప్పుకోకూడదు చెప్పుకున్న నమ్మరు అతిశోక్తులు అంటారు పబ్లిసిటీ కోసం మాట్లాడుతున్నాను అంటారు కాబట్టి అవన్నీ బయట చెప్పుకోకపోవడమే బెటర్ చెప్పుకోవడానికి కూడా అనుమతి ఉండదు నాకు అది పూర్తిగా బిట్వీన్ మీ అండ్ హిమ్ అంతే ప్రతిభక్తుడికే అంతే తనకి తనకి భగవంతుడితో ఉండే సంబంధం అంతే అది టోటలీ ప్రైవేట్ స్వామి కొద్దిగా ఒక చిన్న ధర్మ సందేశం అడుగుతాను మిమ్మల్ని స్వామివారి ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు గుడిలో బయట గంటను అనేది ఉంటుంది ఆ గంటని దబ్బ దబ్బ బాధతా ఉంటారు అసలు ఆ గంటకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఏంటి అసలు అది ఆగమ శాస్త్రోక్తంగా గంట అనేది ఉండాలి గంట అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి లోపల మాకు చేతి గంట ఉంటుంది బయట పెద్ద గంట ఉంటుంది లోపల చేతి గంట వచ్చి ఉపచారాలు సమవారికి సమర్పించేటప్పుడు ఏకాంతమైన ఉప ఉపచారాలు ధూప దీపాలప్పుడు నివేదనలప్పుడు లేక కొన్ని మంత్రాలు రహస్యమైన మంత్రాలు ఉచ్చరించేటప్పుడు బయట ఎవరికి వినిపించకూడదు అనే కోసం ఆ గంట ఉంటుంది ఆగమ శాస్త్రంలో ఆగమార్థంతు దేవానాం గమనార్థంతు రక్షసాం ఘంటాం త్ర సంతాడ్య అంటారు అంటే దేవతలను ఆహ్వానించడానికి భూత ప్రేత పిశాచాదులను తరిమేయడానికి ఆ గంట శబ్దం వినిపిస్తుంది ఆ గంటకు ఆవాహనం అంతా ఉంటుంది పెద్ద గంట ఏమంటే స్వామివారికి నివేదన జరుగుతున్నప్పుడు పెద్ద గంట మోగిస్తారు పెద్ద గంట మోగించినప్పుడు స్వామివారికి నివేదన అవుతుందని భక్తులకు తెలుస్తుంది ఎంతోమంది భక్తులు స్వామివారి నివేదన తర్వాతే భోజనం చేస్తుంటారు కాబట్టి ఆ అది తర్వాత దర్శనం కోసం మనం కాచుకొని ఉండాలి దర్శనం ఇప్పుడు లేదనేది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఓపిక్గా కాచుకొని ఉంటారు వాళ్ళు అందుకు గంట తిరుపతి బాలాజీ టెంపుల్కి వస్తున్నప్పుడు చాలామంది అనుకునేది ఏంటంటే విఐపీలకు అయితే సపరేట్ ఒక మార్గం ఉంటుంది రిఫరెన్సెస్ పైన ఒకలాగా భక్తులకు ఒక దారి ఉంటుంది అంటే డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి ఒక విధంగా పేదవాడికి ఒకలాగా అనేది చిన్నగా బాధపడుతూ ఉంటారు దీని గురించి 
దాని గురించి నేను మాట్లాడకూడదు ఎందుకంటే ఇది ఆగమ శాస్త్రానికి సంబంధించింది కాదు ఇది అడ్మినిస్ట్రేషన్కి సంబంధించింది కాబట్టి దీనిపైన కామెంట్ చేయాలి నేను ఐఎమ్ నాట్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ నేను అర్చకుడిగా స్వామివారికి ఆరాధన చేస్తాను స్వామివారికి ఆరాధన చేసేటప్పుడు అక్కడ ఎవరున్నారనేది నాకు అనవసరం ఒక్క భక్తుడు ఉన్నా సరే లక్ష మంది భక్తులు ఉన్నా సరే ఆ ఒక్క భక్తుడు కూడా లేకపోయినా సరే ఆ వచ్చిన ఒక్క భక్తుడు మహారాజా చక్రవర్తి మంత్ర సీఎం ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీసర్ అనేది నాకు అనవసరమైన విషయం నాకు యజమాని భగవంతుడు కాబట్టి ఆయనకు మంత్రలోపం లేకుండా క్రియాలోపం లేకుండా భక్తి లోపం లేకుండా ద్రవ్య లోపం లేకుండా ఆయనకు సంపూర్తిగా ఏకాగ్రతతో నా మనసు ఇటువైపు రాకుండా భక్తుల వైపు రాకుండా భగవంతుడి వైపు మాత్రమే మనసు ఉంచి ఆయన మీద పూర్తి భక్తితో స్వామివారికి ఉపచారాలు చేయడం స్వామివారి కైంకర్యాలు చేయడం మాత్రమే నా డ్యూటీ బయట ఏం జరుగుతుంది అనేది నాకు సంబంధం లేని విషయం స్వామి మీరు దేవుడికి ఎక్కువ భయపడతారా దయ్యానికి ఎక్కువ భయపడతారంటే ఏం చెప్తారు భగవంతుడు ఉన్నాడని నాకు తెలుసు కాబట్టి భగవంతుడికి భయపడతాను దెయ్యాలు ఉన్నాయన్నది నాకు తెలియదు కదా నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అవన్నీ భగవంతుడు అన్నిటికీ అన్నిటికన్నా ఉన్నతమైన శక్తి అది ఉన్నప్పుడు ఇంకా మిగతావి ఉండవు భయపడాల్సిన పని ఏం లేదు ఎందుకంటే మనం అపచారం చేసినప్పుడు తప్పు చేసినప్పుడు భయపడతామే కానీ మాకు మా ఇంట్లో మా తాతగారితో ఉన్నట్టే ఉంటాం మేము మా స్వామితో మాకు మా రిలేషన్షిప్ తాత మనవడి లాగా ఉంటుంది కాబట్టి భయపడాల్సిన తాత దగ్గర మనవడు భయపడ్డు ఓకే కాబట్టి మా రిలేషన్షిప్ అలాగే ఉంటుంది మేము తాత గారితో ఆర్గ్యూ చేస్తాము కోపం చేసుకుంటాము బతిమలాడుకుంటాము వెళ్ళేటప్పుడు ఊరికి వెళ్ళి వస్తానని చెప్పేసి వస్తాను వెళ్ళిన తర్వాత తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత బాగున్నావు అని అడుగుతారు గుడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇన్ని లక్షల మంది భక్తులు వెళ్తున్నారు కదా నాకు ఇది కావాలి అది కావాలని అడుగుతారు కదా ఏ ఒక్క భక్తుడైనా స్వామి నువ్వు మీరు బాగున్నారా మీకు నైవేద్యం జరిగిందా నైవేద్యం తృప్తిగా ఉండిందా రుచిగా ఉండిందా మీకు విశ్రాంతి దొరికిందా ఎవరైనా అడుగుతారా అడిగారు స్వామి తనకు కావాల్సింది మటుకు అడుగుతారు కానీ కానీ మేము అడుగుతాం స్వామి చాలామందికి ఒక్కొక్క దేవుళ్ళు ఒక్కొక్కటి చాలా ఇష్టం ఉంటుంది శ్రీరామచంద్రుడు అంటే ఒక ఇష్టం ఉంటుంది శివుడు అంటే ఒకటి ఉంటుంది అలా వెంకటేశ్వర స్వామిలో మీకు బాగా నచ్చిన విశేష అంతా ఒకటే అది రాములు గర్భాలయంలో రాములు వారు ఉన్నారు కృష్ణస్వామి ఉన్నారు అంటే ఆ ఘట్టంలో ఒక్కొక్క ఘట్టంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఈయన అనేది తెలిసిపోతుంది ఆయన ఈయన తెలిసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏముంది అన్ని ఆయన అయినప్పుడు ఏది మీకు బాగా నచ్చుతున్న ఘట్టాలు ఉంటాయి కదా స్వామి కొన్ని శ్రీరాముడు వారు సీత విషయంలో ఉంటుంది శివుడు అవన్నీ అవన్నీ లీలలు స్వామి లీలలు తెలిసి జరిగేవి అవన్నీ ఆయనకు తెలియకుండా జరిగిందే కాదు కదా కాబట్టి ఆ లీలలు కాబట్టి దాని గురించి మనం పెద్దగా దాన్ని మనం విమర్శించాల్సిన పని లేకపోతే దాన్ని తరచి చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే ఆయనే అంత ఆయన సంకల్పమే అంతా జరుగుతూ ఉంటుంది స్వామి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం ఏంటంటే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనగానే అందరికీ బాగా గుర్తుకొచ్చేది తల వెంట్రుకలు సో అది ఎందుకు సమర్పిస్తారు ఎన్ని రోజులు ఇంకా సమర్పించాలా ఎందుకంటే అది అప్పుగా అని వింటా ఉంటాం అదేమీ లేదు తల వెంట్రుకలు అనేది ఒక మనిషికి ప్రతి మనిషికి స్త్రీలకైనా పురుషులకైనా అందాన్ని ఇచ్చే ఒక విషయం కాబట్టి దాన్ని స్వామివారికి సమర్పించుకుంటే తన తన యొక్క సౌందర్యాన్ని అందాన్ని స్వామివారికి సమర్పించుకుంటున్నాం అనేది ఒకటి వెంట్రుకల్లో మనం చేసిన పాపాలన్నీ నిక్షిప్తమై ఉంటా అనేది ఉంటుంది అనేది అందువల్ల మనం చేసిన పాపాలన్నీ కూడా స్వామివారికి సమర్పించేసుకొని పుణ్యం సంపాదించుకుంటాం అనేది ఆ వెంట్రుకలు ఇచ్చేసేది అది ఆ పరమార్థం అది స్వామి పాపాల పుణ్యాలు అంటే గుర్తుకొచ్చింది ఏదైనా పాపం చేస్తే దానికి పరిదోషంగా ఏదైనా పుణ్యాలు చేస్తే పోతుంది అని అంటారు అది ఎంతవరకు నిజం నాకు తెలియదు ఆ విషయాలు పాపం అనేది తెలిసి చేయడం మహాపాపం సారీ తెలియకుండా చేస్తే అపచారం తెలిసి చేస్తే మహాపాపం అవుతుంది తెలిసి చేసిన మహా మహాపాపాలకి పరిహారం అనేది ఉండదు అనుభవించాల్సింది కృష్ణ పరమాత్మ చెప్తారు కదా నాకు నాకు కావలసిన వారు ఎవరు లేదు నాకు శత్రువులు ఎవరు లేరు వాళ్ళ వాళ్ళ పాప పుణ్యాలను అనుసరించి వాళ్ళకు కర్మఫలాలు అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాను అంతేగాని నేను చేసేది ఏమీ లేదని వస్తారు తను తప్పుకుంటాడు కాబట్టి 
మన మన వైదిక ధర్మం అనేది కర్మ సిద్ధాంతం పైనే ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏ మంచిది చేస్తే మంచి జరుగుతుంది చెడు చేస్తే చెడు జరుగుతుంది సో చెడు చేసి పుణ్యం చేసినంత మాత్రాన పాపం అయితే పోదు అది వేరే సబ్జెక్ట్ అది ఓకే స్వామివారిని వెంకటేశ్వర స్వామివారిని కలియుగ దైవం అని అంటారు ఎందుకంటారు స్వామి అది ఒక శ్లోకంలో కృతయుగే నారసింహస్య త్రేతానాం రఘునందన ద్వాపరే వాసుదేవస్య కలో వెంకట నాయక అంటే ఆ యుగాల్లో ఎవరు ప్రసిద్ధి చెందిన వాళ్ళు కృతయుగంలో నరసింహస్వామి త్రేతాయుగంలో రామచంద్ర రామచంద్రమూర్తి ద్వాపర యుగంలో కృష్ణ పరమాత్మ కలియుగంలో వెంకటేశ్వర స్వామి అని ఆ శ్లోకం చెప్తుంది అందువల్ల కలియుగం స్వామి వైకుంఠ ఏకాదశి వెంకటేశ్వర ఆలయంలో దీన్ని ఎలా జరుపుకుంటారు అండ్ దీనికి ఉన్న ప్రాధాన్యత ఏంటి ఆ రోజు స్వామివారు యోగ నిద్ర నుంచి లేస్తారని తిరుమలలో ఈ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు వైకుంఠ ఏకాదశి పుణ్యం ఉంటుంది ఎప్పుడు ఎందుకంటే మామూలుగా వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు ఉత్తర ద్వారం గుండా ఉత్సవర్లు వెళ్తారు అప్పుడు ఆ ఒక్కరోజు మాత్రం ఆ ఉత్తర ద్వారం తెరిచి ఉంచి అందులో నుంచి ఉత్సవర్లు విశేష తిరువాభరణాలతో అలంకారమే వెళ్తే భక్తులు అందరూ గోవిందనామాలతో వెనక వెళ్తారు ఆ వైకుంఠ ద్వారం గుండ వెళితే వాళ్ళకి వైకుంఠ ప్రాప్తి కలుగుతుంది అనేది వైష్ణవ సాంప్రదాయం ఇక వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు తిరుమలలో స్వామివారికి విశేషమైన తిరువాభరణాలతో అలంకారాలు జరుగుతుంది విశేషమైన నైవేద్యాలు ఉంటాయి మధ్యాహ్నం మలయప్ప స్వామివారు శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లతో పుష్పపల్లకిలో వస్తారు అది విశేషం రథరంగ డోలోత్సవం జరుగుతుంది సాయంకాలం ఆస్థానం జరుగుతుంది ఇది ఇది మాత్రమే వైకుంఠ వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు స్వామివారికి జరిగే విశేషమైన కార్యక్రమాలు మరుసటి రోజు వైకుంఠ ద్వాదశి నాడు స్వామి పుష్కరిణిలో స్వామివారి యొక్క సుదర్శన చక్రానికి చక్రస్నానం జరుగుతుంది అదొకటి విశేషం మిగతావన్నీ మామూలు మామూలు ప్రకారం జరుగుతుంది శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయాన్ని ఒక యాదవ రాజు కట్టాడు అని చెప్తూ ఉంటారు ఎంతవరకు నిజం స్వామివారు వైకుంఠం నుంచి అవతరించినప్పుడు స్వామివారు దేవశిల్పి అయిన విశ్వకర్మను పిలిచి వేయి స్తంభాలతో నాకు ఒక గుడి కట్టి ఇవ్వు నేను అందులో ఉంటానని చెప్తారు విశ్వకర్మ అప్పుడు నిర్మించిస్తారు అప్పుడు స్వామివారు శ్రీదేవి భూదేవిలతో తన దేవతా గణాలతో అందరితోనూ అందులోకి ప్రవేశించి అందులో ఉంటారు సాక్షాత్ అందరితోనూ మా మాట్లాడుతూ గిరికుంజ విహారిణి అయిన మహాని తో ఆ వెంకటాచల పర్వతాల్లో అడవుల్లో సంచరిస్తూ ఉంటారు జలపాతాలు జలాశయాలు వాటిలో అంతా తిరుగుతూ ఉంటారు మహాలక్ష్మి అమ్మవారితో కూడా తర్వాత కలియుగ ప్రారంభంలో ఇంకా నేను మాట్లాడను నేను శిలారూపంలో ఉండిపోతాను ఎందుకంటే కలియుగంలో భగవంతుడు మాట్లాడాడంటే నమ్మను కూడా నమ్మరు ఎవరు కాబట్టి నేను శిలారూపంలో ఉంటాను అక్షావతారం అంటారు దాన్ని అక్షావతారంలో ఉంటాను కానీ యోగులతో మహాభక్తులతో నేను సంభాషిస్తూ ఉంటాను వాళ్ళకు ఉత్తర్వులు ఇస్తూ ఉంటాను అని చెప్పి చెప్తారు తర్వాత ఆ వెయ్యి కాల్ వెయ్యి స్తంభాల మంటపం ఇప్పటికీ ఉంది తిరుమలలో ఉంది ఒక చోట ఉంది అది ఎవరికి తెలియదు నిక్షిప్తంగా ఉంది తర్వాత తొండవాన్ చక్రవర్తి కలియుగం ప్రారంభంలో తొండవాన్ చక్రవర్తి వచ్చి పాండవుల యొక్క వంశం అతను ఒక దేవాలయం స్వామివారి ఉత్తర్వు మీద కట్టిచ్చేస్తారు అది కూడా తర్వాత కొన్ని కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కొన్ని శతాబ్దాల తర్వాత అది భూగతం అయిపోతుంది తర్వాత గోపీనాథులు వచ్చి మళ్ళీ ప్రతిష్ట చేస్తారు ప్రతిష్ట చేసినప్పుడు సుమారుగా ఒకటవ శతాబ్దంలో నాలుగు స్తంభాలు పైన సింపుల్గా ఒక కప్పు ఉండేది తర్వాత తర్వాత పల్లవ మహారాజులు చోళులు వాళ్ళందరూ కొద్ది కొద్దిగా మంటపాలు చవి గర్భాలయాలు తర్వాత అంతరాళం అంతరాళం తర్వాత రాములవారి మేడ అర్ధ మండపం తిరుమామణి మండపం తర్వాత విమాన ప్రదక్షిణం ఇవన్నీ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు వెండివాకిలికి బయట ఉన్న ఇప్పుడున్న మహాప్రాకారం వచ్చి విజయనగర్ కింగ్ కింగ్స్ కట్టారు ఆయన కృష్ణదేవరాయలు కట్టి పదహైదవ శతాబ్దంలో ఆయనే ఉండి దాన్ని ఇనాగ్రేట్ చేశారు తన తన శిలారూపాన్ని తన కాంస్య విగ్రహాన్ని కూడా అమ్మవారితో తన రాణులతో దేవేరులతో చేసి తనే దగ్గరుండి ప్రతిష్ట చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు కూడా మనం చూడవచ్చు ఆయన ఉండే చేసుకున్నారు ఆ ముహూర్తం అంతా కూడా ఉంది చిన్న శారాంశం ఒక రెండు లైన్లో చెప్పాలి అని అంటే మహాభక్తులు అనుకుంటే ఆయన చెప్పారు కదా మహాభక్తులతో నేను మాట్లాడతానని చెప్పారు కదా స్వామే చెప్పారు కాబట్టి 
జరుగుండొచ్చు ఏమైనా ఆధారాలు కానీ కనీసం నిజమా స్వామి అని నమ్మొచ్చా అది అది నిజమా అబద్ధమా అని ప్రశ్నించేంత యోగ్యత మనకు లేదు స్వామి వాళ్ళు మహాభక్తులు వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడడం నమస్కారం పెట్టుకోవాల్సిందే కానీ వాటిని అన్నీ మనము విశ్లేషించకూడదు విశ్లేషించే అర్హత మనకు లేదు ఏ అప్పుడు కాదు ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుంది అది ఈరోజు కూడా జరుగుతుంది పాచికలే కాదు ఎన్నో రకాలుగా స్వామివారు కనిపిస్తూ ఉంటారు మాట్లాడతారు ఏదో చేస్తుంటారు ఆయన చేసే పని ఆయన చేస్తారు అది వాళ్ళకు వాళ్ళకి మధ్య బయట చెప్పుకోరు స్వామి ఫైనల్గా సిగ్నేచర్ స్టూడియోస్ వేదికగా రెండు తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలకి మీ ఆశీర్వచనం ఇవ్వాలని ఆశిస్తున్నాను సిగ్నేచర్ స్టూడియోస్ సంస్థకు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దివ్యమైన అనుగ్రహం ఉండాలని ఇది దిన దినాభివృద్ధి చెందాలని ఒక మహత్తరమైన ఆధ్యాత్మిక సంస్థగా కానీ ఆధ్యాత్మిక చింతనను పెంపొందించే విధంగా కానీ ఉభయ రాష్ట్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ తెలంగాణలోని వెంకటేశ్వర స్వామి వారి భక్తులందరికీ ఆధ్యాత్మికవేత్తలకి అందరికీ కూడా కావాల్సినంత పుణ్యక్షేత్రాల గురించి అనేకమైన సమాచారాలు అందులో జరిగే ఉత్సవాదులను గురించి కూడా దృశ్య కావ్యాలుగా ఆయా క్షేత్రాల యొక్క మహిమలు ఆ క్షేత్రాల యొక్క చరిత్రలు అక్కడక్కడి మహాభక్తుల యొక్క ఉదంతాలు వీటన్నిటినీ కూడా సామాన్య భక్తులందరికీ కూడా తెలియజేయడంలో సిగ్నేచర్ స్టూడియోస్ ముందు ముందడుగు వేస్తుందని ముందుగా ఉంటుందని ప్రప్రథమంగా ఇంకా దిన దిన ప్రవర్తమానంగా వర్ధిల్లాలని వెంకటేశ్వర స్వామి వారి వద్ద ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాను ఓం శ్రీ వెంకటేశాయ నమ ధన్యవాదాలు స్వామి